स्टूडेंट्स ये हमारे पास एन एक्सरसाइज पेज नंबर 72 पे प्रॉब्लम नंबर 2.57 है ठीक है तो लेट्स गो थ्रू दी स्टेटमेंट फर्स्ट व्हाट दे आर सेइंग ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर प्रपोज बाय डी ब्रॉगली लीड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ठीक है जो डी ब्रॉगली ने हमें ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर बताया है ठीक है उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो है बहुत ज्यादा हेल्प की है जो कि मेनली हाईली मैग्निफाइड इमेजेस ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड अदर टाइप ऑफ मटीरियल जो है देखने के लिए काम में लाया जाता है ठीक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इट्स अ वेरी बिग डिस्कवरी नाउ what they are saying if the velocity of electron in this microscope is 1.6 into 10 raised to power 6 meter per second theek hai ki jo electron microscope mein electron use kiye ja rahe hain unki agar velocity jo hai wo 1.6 into 10 raised to power 6 meter per second hai to calculate de broglie wavelength associated with this इलेक्ट्रॉन ठीक है कि जो हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ इस इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएट होगी आपको वो फाइंड आउट करनी है डन तो अब हम पहले डी ब्रॉगली का जो रिलेशन है वो देख लेते हैं तो व्हाट इट इज अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी ठीक है कि हमारे पास जो वेवलेंथ है वो किसके इक्वल आती है एच अपॉन एम वी के ठीक है अब एच हमारे पास यहाँ पे क्या है एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इन टू टेन रेज टू पार माइनस थर्टी फोर जाउल सेकेंड ठीक है ये प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ गई है अब मास जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 पॉइंट वन इन टू टेन रेज टू पार माइनस थर्टी वन के जी डन विलोसिटी हमारे पास कितनी गिवन है 1.6 पॉइंट सिक्स इन टू टेन रेज टू पार सिक्स मीटर पर सेकेंड ओके अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं ठीक है हमने फाइंड आउट क्या करना है लेमडा फाइंड आउट करना है तो डेफिनेटली लेमडा हमारे पास किस में आएगा मीटर में आएगा ठीक है तो बाकी वैल्यूज हमें कैंसिल आउट करनी है लेकिन जो प्लैंक्स कांस्टेंट है वो जाउल में है एंड uh, हमारे पास मास जो है वो के में है तो हमें ये वैल्यू जो है इसको फर्स्ट ऑफ ऑल के में कन्वर्ट करना होगा ठीक है तो वन जाउल किसके इक्विलेंट आता है हमारे पास आप लिख लो 6.626 पॉइंट सिक्स टू सिक्स इन टू टेन रेज टू पार माइनस थर्टी फोर वन जाउल के जी मीटर स्केयर सेकेंड इन वर्स केयर के इक्विलेंट आता है ठीक है और इन टू सेकेंड आ गया डन अब एक सेकेंड इनवर्स जो है एक सेकेंड के साथ कैंसिल हो जाएगा सो आप कैंसिल कर दो हमारे पास बाकी वैल्यू क्या रहेगी दैट इज सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इन टू टेन रेज टू पार माइनस थर्टी फोर के जी मीटर स्केयर सेकेंड इनवर्स डन नाउ पुट ऑल दी वैल्यूज तो जब आपने वैल्यूज पुट की तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इन टू टेन रेज टू पार माइनस थर्टी फोर के जी मीटर स्केयर सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाई नाइन पॉइंट वन इन टू टेन रेज टू पार माइनस थर्टी वन के जी इन टू अब हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कितनी है 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू पार सिक्स मीटर पर सेकेंड हमारे पास यहाँ पे भी सेकेंड इनवर्स है और यहाँ पे भी सेकेंड इनवर्स है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए के जी के जी के साथ कैंसिल हो गया एक मीटर जो है मीटर स्केयर में जो एक मीटर है उसके साथ कैंसिल हो गया अब हम देखें तो हमारे पास यूनिट क्या रह गया सिर्फ मीटर रह गया दैट इज द यूनिट ऑफ वेव तो अब वैल्यूज जो है उनको सिंप्लीफाई कर लो 6.626 को आप एज इट इज लिख लो पावर इकट्ठी कर लो 10 रेज टू पार माइनस थर्टी अब यहां पे 10 रेज टू पार 6 है डिनोमिनेटर में तो ये न्यूमिनेटर में जाके माइनस सिक्स हो जाएगा सो so, माइनस की वैल्यूज आपने इकट्ठी कर ली फिर यहां पे माइनस थर्टी है तो डेफिनेटली न्यूमिनेटर में जाके ये प्लस थर्टी हो जाएगा सो so, प्लस थर्टी आ गया डिवाइडेड बाय जब आपने 9.1 को 1.6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो योर आंसर इज 14.56, ओके जी ना हो आपके पास 34 प्लस सिक्स क्या आ गया 40, 40 में से जब आपने 31 माइनस किए तो योर आंसर इज 9, ठीक है अब हमारे पास माइनस का साइन बड़ा है मतलब माइनस फोर्टी जो है वो बड़ा आ रहा है ठीक है तो हमारा जो आंसर है वो भी माइनस में आएगा तो अब इसको भी साथ में कर लो जब आपने सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स को डिवाइड किया फोर्टीन पॉइंट फाइव सिक्स के साथ योर आंसर इज जीरो पॉइंट फोर फाइव फाइव इंटू टेन रेज टू पार माइनस नाइन 
मीटर ठीक है अब यहाँ पे जो है अगर मैं इस वैल्यू को ऐसे लिख लूँ फोर फाइव फाइव डिवाइडेड बाई थाउजेंड इंटू टेन रेज टू पार माइनस नाइन मीटर अब थाउजेंड का मतलब क्या है कि टेन रेज टू पार थ्री है ठीक है टेन रेज टू पार थ्री अगर डिनोमिनेटर में तो न्यूमिनेटर में जाके माइनस थ्री हो जाएगा सो दिस वैल्यू मस्ट बी फोर फाइव फाइव इंटू टेन रेज टू पार माइनस थ्री इंटू टेन रेज टू पार माइनस नाइन मीटर आ गया अब सारी वैल्यूज इकट्ठी कर दो तो फोर फाइव फाइव इंटू टेन रेज टू पार माइनस ट्वेल्व मीटर आ गया ठीक है अब ये वैल्यू माइन वन पिकोमीटर जो है टेन रेज टू पार माइनस ट्वेल्व मीटर के इक्विलेंट आता है तो ये वैल्यू क्या होगी फोर फाइव फाइव पिकोमीटर आपका फाइनल आंसर आ गया ब्रैकेट में आप लिख सकते हो वन पिकोमीटर इक्वल टू टेन रेज टू पार माइनस ट्वेल्व मीटर डन